பயன்பாட்டில் பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா பச்சரிசி வந்து மிகவும் சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது வெந்தயம் இருபது கிராம் சீரகம் இருபது கிராம் பெருங்காயம் பத்து கிராம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி காய வச்சு எடுத்து மிஷினில் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அம்மா இதை நீங்கள் கரைச்சி அடுப்பத்தை வச்சு தோசை சுட்டுருங்க கம்மி கருப்பு சரிங்களா இப்படி செஞ்சு மாவு அங்கே தயாராக இருக்குது இப்போ அவங்க அதில் தோசை சுடுவாங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அதுக்குள்ளே சாம்பார் பொடியெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஈஸியாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வீட்டில் சாம்பார் பொடி செய்கிறது கிடையாது எல்லோரும் கடையில் போய் பேக்கெட் பொடி தான் வாங்கிட்டுருக்கோம் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இனியும் வீட்டு சாம்பார் பொடி வீட்டு ரசப்பொடி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே சரிங்க இப்போ சாம்பார் பொடிக்கு நாட்டு மல்லி ஒரு கிலோ சீரகம் கால் கிலோ மிளகு இரநூறு கிராம் குறுமிளகு பொட்டுக்கடலை நூற்றம்பது கிராம் அரிசி நூறு கிராம் வெந்தயம் நூறு கிராம் கருப்பு உளுந்து நூறு கிராம் விரலி மஞ்சள் இரநூறு கிராம் பெருங்காயம் ஐம்பது கிராம் கருவேப்பிலை காஞ்சது ரெண்டு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க குண்டு மிளகாய் கால் கிலோ சேர்த்துக்கோங்க திப்பிலி ஐம்பது கிராம் சரிங்களா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மிளகாய்க்கு தான் சாம்பார் பொடி அளவு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம மிளகாயை வந்து ஜஸ்ட் பேருக்குன்னு நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் நாட்டு மல்லிங்கிறது அதாவது ரெண்டு விதமாக இருக்குங்க ஹைப்ரேட் மல்லி ஒன்று இருக்கு நாட்டு மல்லின்னு இருக்குது நீங்கள் நாட்டு ரக மல்லி கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் சரிங்களா சிறுசாக இருக்கும் பொடி மல்லியாக இருக்கும் நாட்டு மல்லி சரிங்களா அந்த மல்லி வாங்கிக்கோங்க இதில் வந்து மிளகாய் வந்து சிறு அளவு தான் சேர்த்துருக்குறோம் ஏன்னா மிளகாய் வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியமே கிடையாது நம்ம நம்ம சமையல் இருந்து அதாவது நம்ம வீட்டிலிருந்து நம்ம கிச்சன்லேருந்து மிளகாயை தூக்கி வெளியே போட்டுட்டோம் மிளகாய் இல்லாத சமையல் சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆரோக்கியம் நிச்சயம் நம்ம கையில் தான் சரிங்களா அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மிளகாயை நம்மளோட சமையலிருந்து எடுத்துடுங்க அதுக்காக தான் இதுக்கு மிளகாய் சொல்லியிருக்குது எதுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் குண்டு மிளகாய் சொல்லியிருப்போம் நீல மிளகாய் வேண்டான் இருப்போம் ஏன் நீல மிளகாய் வேண்டாம் அப்படின்னா நீல மிளகாய் அதிக உஷ்ணத்தன்மை சூடுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஜூடு பூமி தான் அதனால் நமக்கு மறுபடியும் ஒரு சூடு தேவையா தேவையில்லை குண்டு மிளகாய் வந்து குளிர்ச்சி தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் குண்டு மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு மிளகு மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் சரிங்களா திப்பிலி வந்து எதற்காகனா நிச்சயம் திப்பிலி நமக்கு வேணும் எப்படி சாப்பிடணும் நம்ம நல்லா மென்று கூழாக்கி சாப்பிடணும் இன்றைக்கி நமக்கெல்லாம் கூழாகுதா தண்ணி ஊற்றினா தான் கூழாகும் ஆனால் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அப்போ கூழாகணும்னா நமக்கு உமிழ் நீர் தானாக சுரக்கணும் உமிழ் நீர் சுரக்கணும்னா நம்மளுடைய உணவில் தினசரி கண்டிப்பாக திப்பிலி அவசியம் சேர்க்கணும் சரிங்களா நம்மளோட முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்காக அவங்க சேர்த்தது மிளகும் திப்பிலியும் மட்டும்தான் சரிங்களா மிளகாய் எல்லாம் ஆங்கிலேயர் காலத்துக்கு அப்புறமா வந்தது தான் அதனால் இதை நீங்கள் அதிகமாக நம்மளோட உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா பொருட்களையுமே தனித்தனியாக நல்லா வறுத்துக்கணும் வெறும் வடச்சட்டியில் தனித்தனியாக வறுத்து நல்லா காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு ஒரு விதினே எழுதி வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துலாம் நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துறீங்களோ அந்த இடத்துல நிச்சயம் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும் சரிங்களா மஞ்சள் தூள் சேர்க்காம மிளகாயை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போ சட்னிக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சட்னியில் மஞ்சள் தூள் போட முடியாது அப்போ மிளகாய் சேர்த்தக்கூடாது ஸோ என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா தேங்காய் சட்னிக்கு மிளகாய் சேர்க்காம இனிமேல் இஞ்சியை சேர்த்துங்க காரத்துக்காக சரிங்களா தக்காளி சட்னிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் திப்பிலியை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஆரோக்கியமும் நம்ம கையில் தான் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ரசப்பொடி ரொம்ப சுலபமான ரசப்பொடி சீரகம் கால் கிலோ மிளகு நூற்றி ஐம்பது கிராம் மல்லி ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் இருபது கிராம் துவரம் பருப்பு நூறு கிராம் கொள்ளு நூறு கிராம் கொள்ளு டேஸ்ட்டு பிடிக்கிறவங்க போட்டுக்கோங்க வேண்டானா எடுத்துருங்க ஆனால் கொள்ளு வந்து நமக்கு ரொம்பவே சிறந்தது சரிங்களா தினசரி உணவில் கண்டிப்பாக கொள்ளு இருக்கணும் 
அடுத்து விரலி மஞ்சள் இருபத்தஞ்சு கிராம் பெருங்காயம் இருபது கிராம் கருவேப்பிலை ரெண்டு கைப்பிடி திப்பிலி இருபத்தஞ்சு கிராம் எங்கெல்லாம் திப்பிலி சேர்க்க முடியுமோ அங்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்கும் சரிங்களா கருவாப்பிலையும் அதே மாதிரி எவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்க முடியுமோ சேர்த்துக்கோங்க கருவாப்பிலை நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு போடுவோம் ஸ்டைலாக அதே ஸ்டைலோடு எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே தூக்கி வெளியே வீசிடுவோம் நமக்கு அந்த ஸ்டைல் வேணுமா நமக்கு உணவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகணும் கருவேப்பிலை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஜூஸ் பண்ணி போடுறீங்களா திப்பிலியா கொஞ்சம் வந்து கேட்டுங்களே அரிசி திப்பிலி அரிசி திப்பிலிய சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதுவும் அதே மாதிரி இந்த ரசத்துக்கு வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் நம்ம செஞ்சு டப்பால் அடைச்சி வைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வறுத்துருங்க ரொம்ப அதாவது சாம்பார் பொடிக்கு வறுக்கிற அளவுக்கு வறுக்க வேண்டாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு வறுப்பு வறுத்து எடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டா போதும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ரசம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாத பொடிகள் இது தான் நம்ம ரொம்ப எதுக்காக சாத பொடிகள்னு கொடுத்துருக்கோம்னா நிறைய பேர் இப்போ கீரையே சாப்பிட்றதில்ல மெயினாக நமக்கு கீரையெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம கீரைன்னா என்னென்னு நினச்சிக்கிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச கீரையில் என்னங்க தண்டு கீரை அரைக்கீரை இல்லைனா முளைக்கீரை இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச கீரை அவ்வளோதான் அதை விட்டால் சுக்கிடி கீரை உனக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த கீரைகள் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச கீரை ஆனால் கீரை வகைகள் நிறையா இருக்குதுங்க துத்தி கீரை இருக்குது பொன்னாங்கண்ணி கீரை இருக்குது முடக்கத்தான் கீரை இருக்குது ஆவாரையில் கூட ஒரு வகையில் கீரை தான் முருங்கைக்கீரை நம்ம ஊரில் இங்கே கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த அளவுக்கு இங்கே கிடைக்குங்களா சூப்பர் சரி இப்போ இந்த மாதிரி கீரையில் தான் நம்ம சாதப்பொடி செய்ய போகிறோம் ஆவாரம் பூவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் அப்படியெல்லாம் கிடைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கீரை எடுத்துக்கோங்க ஆவாரம் பூவோ இல்லை துத்தி கீரையோ முடக்கத்தானோ இல்லை முருங்கைக்கீரை கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி கீரை ஏதோ ஒன்று எடுத்து நல்லா நிழல்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது சிறிது கடலைப்பருப்பு ஒரு நூறு கிராம் கீரை எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு ஐம்பது கிராம் கருப்பு உளுந்து தோலோடு போடுங்க சரிங்களா அடுத்து கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி நல்லா காஞ்சது எடுத்துக்கோங்க சின்ன கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு காரத்துக்கு கட்டாயம் மிளகு தான் சேர்க்கணும் சரிங்களா அடுத்தது உங்களுக்கு எள்ளு தேவைப்பட்டா எள்ளு சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா எள்ளு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக வடச்சட்டியில் போட்டு வெறும் வடச்சட்டியில் நல்லா வறுத்து எடுத்து கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் முதல்ல இந்த பருப்பு வகைகள்லாம் போட்டு நல்லா ந அடிச்சுக்கணும் கடைசியில் இந்த கீரை காய வச்சதை எடுத்து போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் இது எல்லாத்தையும் கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதோடைய தன்மை அப்படியே இருக்கும் அதோடய இயற்கை குணமெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு வச்சாதான் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தோசை பெருங்காயம் பால் பெருங்காயம் நிச்சயமா ஆமாம் பெருங்காயம் நீங்கள் இப்போ கடையில் வாங்குகிற தூள் பெருங்காயத்தை விட நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கிற பால் பெருங்காயம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன பிஞ்சு போட்டால் போதுங்க அரிசி அளவுக்கு போட்டால் போதும் அது மனம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதோட குணமும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கடையில் போய் நூறு கிராம் பெருங்காயம் வாங்கி போட்டாலும் பெருங்காயத்தோட தன்மையே இருக்காது சரிங்களா அதனால் குறைந்த அளவு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்க அடுத்தது இப்போ நம்ம தோசை சரி நம்மளாம் இட்லி தோசையெல்லாம் எவ்வளோ நாள் வச்சு சாப்பிட்றோம் மாவாட்னா எவ்வளோ நாள் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பத்து நாள் ஹேட்ரிக் வெற்றி தான் பத்து நாள் மாவு இல்லைனா கடையில் வாங்கிப்போம் மினிமம் அஞ்சு நாள் மினிமம் அஞ்சு நாள் சரி மாவாட்டி எல்லாரும் மாவை எங்க வைக்கிறோம் சரியான பேரை சொல்லுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சவப்பெட்டினாச்சு சவப்பெட்டிக்குள்ள என்னங்க நடக்குது சவப்பெட்டின்னு சொல்றீங்க சவப்பெட்டினா எப்படி அது சவப்பெட்டின்னு சொல்றோம்னு யாருக்கா தெரியுமா உயிர் இருக்காது ஆனா உடம்பு இருக்குமா 
சரி உடம்பு உடம்ப வச்சுக்கிட்டு நீங்க ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துருவீங்களா 